टॉपिक इज डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में डी वी एस टी सो डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब रिजाम्बल सी आर टी एज इट यूज इलेक्ट्रॉन गन टू ड्रॉ पिक्चर एंड फोर्ट फॉर कॉटेड स्क्रीन टू डिस्प्ले इट सो आपको पता होगा सी आर टी क्या था तो जो डी वी आर डी वी एस टी है वो एक तरह का सी आर टी है बिकॉज यहाँ पर भी हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन गन का ताकि हम ड्रॉ कर सके पिक्चर को एंड फोर्सफर्ट स्क्रीन का ताकि हम डिस्प्ले करवा सके अपनी पिक्चर को हाउ अवर द फोर्सफर्ट यूज इन डी वी एस टी इज यूजली फॉर द हाई प्रसिस्टेंस बट जो हम डी वी एस टी यहाँ पे फोर्सफर्ट यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं हाई प्रसिस्टेंस की वजह से सो द न्यू टर्म एक्चुअली ऑन द न्यू टर्म दिस टर्म वी यूज इन द लास्ट प्रीवियस चैप्टर्स अगर आपको पता हो कुछ टर्म्स मैंने आपको बताई थी दैट इज अबाउट द प्रसिस्टेंस ऑल्सो सो अगर आपने वो टर्म्स को अच्छे से पढ़ा है अगर आपको लास्ट uh, की कुछ वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा प्रसिस्टेंस क्या होता है एंड इफ यू डोंट अगर आपने नहीं देखी हैं वीडियोस दैन प्लीज गो एंड चेक द वीडियोज सो यू कैन कम टू नो कि प्रसिस्टेंस क्या है एंड ऐसे बहुत से और टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जस्ट गो एंड चेक स्लेप स्टार्ट सो वी नो सी आर टी के बारे में तो डी वी एस टी भी उसी तरह से है वहां पर हम यूज करते हैं फोर्सफर जो है वो यूज करता है डी डी वी एस टी को ताकि उसे हाई प्रसिस्टेंस में जो इमेज है वो मिले बट अनलाइक सी आर टी सी आर टी में जो नहीं है वो डी वी एस टी में है क्या है डी वी एस टी डज नॉट यूज रिफ्रेश बफर एंड फ्रेम बफर टू स्टोर पिक्चर डेफिनेशन सो द न्यू टर्म हेयर इज रिफ्रेश बफर एंड फ्रेम बफर जो हमने लास्ट टाइम कुछ उसमें यूज करी है ये टर्म पहले ये हमने यूज करी थी जब हमने कुछ पढ़े थे टर्म्स के बारे में तो इफ यू डोंट नो देन प्लीज गो एंड चेक सो जो डी वी एस टी है वे यूज नहीं करता है जिसको पिक्चर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है वो रिफ्रेश बफर या फिर फ्रेम बफर में स्टोर नहीं करता है ये क्या करता है कि पिक्चर की डेफिनेशन जो है वो स्टोर करता है इनसाइड द सी आर टी इन फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज द रीजन डी वी एस टी को हम बहुत बार स्टोरेज टाइप सी आर टी भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर स्टोर करने के लिए पिक्चर की डेफिनेशन स्टोर करने के लिए कोई भी रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर नहीं है एंड हम सी आर टी के अंदर ही इसको पॉजिटिव टार डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में स्टोर करते हैं पिक्चर की डेफिनेशन को सो रेस्टर स्कैन एंड रैंडम स्कैन सिस्टम जो है वो यूज करते हैं द कंसेप्ट ऑफ रिफ्रेशिंग इन ऑर्डर टू मेनटेन अ पिक्चर ऑन द स्क्रीन अब हमें पता है कि जो हमने अभी लास्ट में कुछ पढ़ा टॉपिक रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन डिस्प्लेस वहीं पर आगे हम पढ़ेंगे रैंडम स्कैन एंड रास्टर स्कैन सिस्टम तो वहां पर इसका जो कंसेप्ट है वो यूज किया जाता है ताकि वो अपनी जो पिक्चर है उसको मेंटेन करके रख सके बट इन डी वी एस टी यहाँ पर कोई भी रिफ्रेशिंग uh, जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है एज अ रिजल्ट जो हमारी जो पिक्चर है वो सेवरल uh, मिनट्स के लिए फेड uh, uh, रहती है बिफोर फेडिंग दैट इज फोर्टी टू फिफ्टी मिनट्स तक रहती है उसके बाद है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ डी वी एस टी सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रॉन गन सेकेंड इज फोर्सफोर कॉटेड स्क्रीन थर्ड इज स्टोरेज मैश एंड द फोर्थ इज कलेक्टर सो लेट स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन गन हमने पहले भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन गन क्या होती है बट इन सी आर टी रैंडम स्कैन रास्टर स्कैन सबका अपना अपना मतलब है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गन का है डी वी एस टी यूज टू इलेक्ट्रॉन गन प्राइमरी गन एंड फ्लड गन प्राइमरी गन इज यूज टू स्टोर द पिक्चर पैटर्न एंड द फ्लड गन इज यूज टू मेंटेन द पिक्चर डिस्प्ले सो दोनों का अपना अपना एक मतलब है द नेक्स्ट कंपोनेंट इज फोर्स फॉर कॉटेड स्क्रीन जस्ट लाइक सी आर टी इन डी वी एस टी द इनर सर्फेस ऑफ सी आर टी इज कॉटेड विद फोर्स फॉर क्रिस्टल सो हमें पता था जैसे डी वी एस टी में भी वैसे ही इनर जो सर्फेस है वो कोटेड होता है फोर्स फॉर क्रिस्टल के साथ ताकि जब लाइट एमिट हो और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करे एंड जो फोर्स फॉर यूज इन डी वी एस टी है वो उसकी जो परसिस्टेंस है बहुत ज्यादा होती है थर्ड इज स्टोरेज मैश 
सो इट इज़ अ फाइन वायर मैश जिसमें थिन एंड हाई क्वालिटी वायर यूज की जाती है जो कि कोटेड होती है विद डाई इलेक्ट्रिक के साथ एंड लोकेटेड है बिहाइंड द पोस्ट फॉर कोटेड स्क्रीन तो एक पतली सी फाइन वायर है एक अच्छी क्वालिटी की वायर है जो कि कोट की गई है डाई इलेक्ट्रिक के साथ एंड उसे रखा गया है स्क्रीन के बिहाइंड पोस्ट फॉर कोटेड स्क्रीन के बिहाइंड जो प्राइमरी गन डिपॉजिट है वो एक पैटर्न बनाता है पॉजिटिव चार्ज का ग्रिड के ऊपर एंड वो पैटर्न जो है वो ट्रांसफर होता है फोस्फोर कोटेड स्क्रीन के ऊपर अब स्क्रीन uh, के ऊपर ट्रांसफर कैसे होगा बाई कॉन्टिन्यूस फ्लड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बार बार एक एक ही थोड़े थोड़े uh, मतलब कॉन्टिन्यूसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली एज अ फ्लड की तरह ना उस पर स्ट्राइक करेंगे तो वो द स्टोरेज मैश जो होगी वो स्टोर करेगी पिक्चर को To be displayed in the form of positive charge distribution, एक फॉर्म में स्टोर करेगी एज वी नो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में जो उसे स्टोर कर लेगी तो उसके बाद हमारा फोर्थ कंपोनेंट है कोलेक्टर ये भी एक तरह का ग्रिड है जो कि लोकेट होता है बिहाइंड द स्टोरेज मैश जो हमने लास्ट किया उसके बिहाइंड होता है ये सो इसका पर्पज क्या होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज ग्रिड है उसको स्मूद आउट करे एंड जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको स्मूद करे सो एज द फ्लड गन प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो उसके नेगेटिवली चार्ज ग्रिड होगी वो रिड्यूस कर देगी उसकी एक्सलेशन को और उसके इलेक्ट्रॉन्स की एक्सलेशन को रिड्यूस कर देगी तो फिर क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे पास होना स्टार्ट हो जाएंगे थ्रू द कलेक्टर एट लो वेलोसिटी अब उनकी जो रिड्यूस कर दिया उनकी जो स्पीड uh, थी तो वो क्या करेंगे वो लो वेलोसिटी में पास करना शुरू कर देंगे एंड अट्रैक्ट होंगे बाय द पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होंगे सम इलेक्ट्रॉन्स गेट रिपेल्ड बाय द अदर पोर्शन ऑफ द मैस एंड हैव नेगेटिवली चार्ज और जो कुछ होते हैं वो रिपेल हो जाएंगे वो नेगेटिवली चार्ज रहेंगे और जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे जो अट्रैक्ट होंगे वो पास करेंगे थ्रू स्टोरेज मैश एंड स्ट्राइक करेंगे स्क्रीन के ऊपर और हमें पिक्चर शो करेंगे उसके बाद है हमारे पास कुछ डी के एडवांटेजेस और कुछ लिमिटेशन तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से तो हमारी सबसे पहले जो है डी में इट डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग इन ऑर्डर टू मेंटेन पिक्चर डिस्प्ले तो इसको रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं होती है ताकि अपनी जो पिक्चर है उसे मेंटेन रख सके तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कुछ पहले वाले जो टॉपिक्स थे हमने पढ़ा था कि उसमें रिफ्रेशिंग की जरूरत होती है कि बार बार रिफ्रेश होता रहे तभी जो उसकी क्वालिटी है पिक्चर की है पिक्चर जो हमें डिस्प्ले हो रहा है वो मेंटेन रहता है मतलब बार बार इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्राइक करना पड़ता था बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर हमें रिफ्रेशिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ताकि हम मेनटेन कर सकें अपनी पिक्चर की क्वालिटी या फिर पिक्चर को डिस्प्ले करवा सके हमारा सेकेंड पॉइंट है इट कैन डिस्प्ले वेरी कम्प्लेक्स पिक्चर एट वेरी हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकर तो बिना फ्लिकरिंग के ये हमें बहुत ही अच्छी बहुत ही कम्प्लेक्स बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की पिक्चर को शो करवा सकता है उसके बाद एक और है कि इट डज नॉट रिक्वायर फ्रेम बफर और फ्रेश बफर देयर बाय सेव अ लॉट ऑफ मेमरी स्पेस तो इसमें ना तो फ्रेम uh, बफर है ना ही फ्रेश बफर है जिसकी वजह से बहुत ही मेमोरी uh, जो है मेमोरी स्पेस uh, जो है वो बहुत ही सेव होती है तो ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं डी की उसके बाद बात करते हैं लिमिटेशंस की अब जहाँ पर एडवांटेजेस होती हैं वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं तो हमारी सबसे पहली लिमिटेशन है दे डो नॉट डिस्प्ले कलर्स एंड डिस्प्ले ओनली अ सिंगल लेवल ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू ये हमें डिस्प्ले नहीं करवाता है बहुत सारे कलर्स को और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करवाता है उसके बाद है सेकेंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पिक्चर इन डी वी एस टी तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पिक्चर का एक पर्टिकुलर पोर्शन ही हम डिस्प्ले करवा डिस्प्ले करवाए डी वी एस टी में तो ये जो हमारी बहुत बड़ी लिमिटेशन है क्योंकि अगर हमने इलामिनेट करना है किसी पिक्चर के सेक्शन को तो हमें क्या करना पड़ेगा हमें पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो इरेज करनी पड़ेगी और मॉडिफाई करना पड़ेगा पिक्चर को दोबारा से तो उस इरेजिंग और रीड्राइंग जो पोर्शन है उसमें बहुत टाइम लगता है 
तो इन प्रॉब्लम्स की वजह से इट कैन नॉट बी यूज फॉर डायनेमिक ग्राफिक्स सच एस एनिमेशन तो जो ये प्रॉब्लम्स आती हैं इसी वजह से हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं एनिमेशन में एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है वो ये है कि जो क्वालिटी होती है डिस्प्ले पिक्चर की इन डी वी एस टी वो टाइम टू टाइम जो है वो डिग्रेड होती रहती है क्योंकि उसका जो बैकग्राउंड ग्लो है जो कि था इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो उसकी जो क्वालिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है तो ये हमारे कुछ लिमिटेशन थे डी के तो हमने जो किया है डी आई होप आपको जो आज का चैप्टर है वो समझ में आया होगा